。何英，我跟你说啊，这个都是我们试车要发行的刊物，全部都在这里了。哎，何英，你来这边。这个是我们校正的地方，我们刊物发行之前都要在这儿校正，全部都摆在这里。哦。可以可以，这样、啊，这个是我们诗社印发的报纸，到时候我们要在校园里分发的。对，可以，来这里来这里，这个是我们最新的油墨机，是小柔的爸爸捐赠给我们的。梅芳，新西的华夏印好了，你校正一下吧。何英，你文学功底好，这个事情你来吧。我，嗯。同学们，先把手里的工作停一停，我有一个好消息要跟大家宣布。来，大家看我手里拿的是什么？华夏新一期的装订版本。这次无论是从刻字、油印，还是到印刷，整齐又清爽。好，好，来，瞅一下，太棒了。好。哎，何英同学。嗯，王学长，你认识他？当然了，你之前在话剧社，我看过你演的《宋军行》。没想到今天能够在这儿见面，哎，你的事迹我可是早有耳闻呐！我这个七尺男儿，论勇气也要在你面前甘拜下风了。没有没有，我当时很佩服学长呢，组建了诗社，传播抗日精神，好多东西我要跟您学习呢。哪里哪里，总之，何英同学，欢迎你加入我们华夏诗社，大家一起欢迎，欢迎欢迎。好了，同学们，我再讲几句，我们的华夏诗社。成立二月有余，刊物现在印出了四份，社员现在也在不断发展壮大，还能够接到外界的来稿。现在很多香港市民，他们都争前恐后的要发布自己的爱国热情。尽管大多数人都是匿名，但是这足以说明，我们的工作没有白费。而且现在越来越多的人，通过我们的刊物，坚定了一个信念，那就是天下兴亡。匹夫有责。对，匹夫有责。对，匹夫有责。对对。好，今天告诉大家一个好消息。我联系了曾经在鲁迅峰做编审的于仲平教授，他专研美学，是民主人士，而且带来了很多抗战思想。我们要学习这种思想。我上海的同学邀请于教授到我们港大来做演讲，他同意了。时间。就定在两天后，这是一个难得的学习机会。我希望同学们全部都能出席。好，好，肯定去。谢谢。好了，大家继续忙自己的手头工作，我先去，好不好？好。梅芳，那于教授是不是共产党啊？说是民主人士，不过这于教授我之前也听说过，他发表的言论都更倾向于共产党，算是个左翼分子吧？怎么了，何英？啊。没什么，你忙吧。好。突然特意请我喝茶，不会又出什么事了吧？这是军政厅最近更换的密码本，我是用琴谱的方式记录的。旋律的破译，就是我们一直使用的加密方式。要保管好，有备无患。你还有别的事吧？最近突发状况太多了，你给我干什么？这些都是预防我这边有不好的事情发生。前段时间，我刚打发到一批要接近我的特务，这些东西放在我家里，难保不被发现。小冲，你不要悲观，总有一天我们会光明正大的走在为正义而奋斗的道路上，不会永远待在黑暗里的。我相信，中国不会亡的。这么多同胞齐心协力，胜利是早晚的事。我只是怕，我等不到那一天了。我只能铭记我辈舍生忘死的使命，并竭尽全力为此践行，但求无愧于心。何英，嗯，那你这么长时间都住在哪里啊？我，我住在我朋友家。何英，以后你就住在这里吧，我们大家都在这里，以后有个照应。那我跟你住，好，我给你准备点日用品啊。嗯
。哎，站住！这里是高级军官办事处，闲杂人等不让进。哦，我是来找叶少佐的，我是他朋友，你跟他说我叫何英。哎，不要说朋友，哪怕家属都不让进。你这人怎么这么不讲理啊？我是来找叶少佐的。通してやれ、よそさ。以后彼女が来た時は誰も止めてはならんぞ。はい。走吧。嗯。我先带你认一认路。我的办公室就在上面。嗯。以后你来这儿没有关系，不会有人拦你的。叶冲，嗯，我加入了华夏诗社。他们没有对你的突然加入表示怀疑吗？没有，在他们眼里，共产党都是比较神秘的。我跟他们说，是我哥哥的一个朋友救了我，他们也相信。不过，我不敢确定，他们当中有没有隐藏起来的共产党员。我有一个学长，他就很支持共产党的言论。还有其他人吗？嗯，哦，有，王同熙学长说，两天以后会从上海来一个教授，来学校做演讲，叫于仲平，给鲁迅峰做过编审。对了，那篇《告四万万人》也是他写的。何影，带我去一趟你们诗社吧。啊？你你去干什么？哎，你怎么才来呀？都等你二十分钟了。什么二十分钟呀？昨天还等你半小时呢，啊，是吗？快去吧。哎，何英。怎么了？啊，哦，你怎么穿成这样了？如果像平时一样，你的同学不就不习惯了吗？何英，啊，呃，这是谁呀、啊？哦，我表哥。哦，表哥，欢迎你来参加我们的活动，一起来吧。好。你干嘛一直盯着我看啊？你穿学生装比这个好看，这个显你老。你没听说过吗？成熟的男人最有味道了。对了，你们今天在诗社里说的那些话，自己内部说说就算了，出去可千万要注意啊。哦。这个下午对于久处黑暗中的叶冲来说，就像是一场梦。阳光来得太过不易，那些学校青春的校园在阴翳中更显珍贵。光阴总是短暂的，连快乐也不敢肆意长留。因为叶冲知道，他不能停下哪怕一分钟，去奢求拥抱美好，让所有的美好。都留到胜利的时刻吧。现在不能放松，宫本不会停下。
日本人的铁蹄不会停下，所以他也不能停下。进，报告长官，我派去的人发现林小庄去了蓝塘岛。林小庄，他去蓝塘岛干什么？去法国烟草商店买了东西。继续监视。是。林少佐，又来找你冲地啊？不，我来找佐藤先生。前几天帮家父买了些他最喜欢的烟丝，寄回去才知道，原来家父与佐藤先生是多年好友，这也算是他们最大的兴趣爱好。家父吩咐我一定给佐藤先生。也买一些送过来。哎，我还是第一次来这儿，不知佐藤先生在哪间办公室办公？宫本君，可否给我带带路？就在那儿。今天多亏了你机灵，现在连你也被盯上了，以后想要见面交流，恐怕更加困难了吧？今天这一出，只能算是暂缓了危机。下午我看到宫本，看他来势汹汹的，一股闷气闷在胸里，他是不会这么善罢甘休的。而且他这次派出的眼睛不断，你可得多提防着点儿。放心吧。长官，你要的东西都在这儿。有件事情我不明白，孟豪都已经死了，他交代的这些地方还有什么用？当然有用，我要靠他们绝地反击。的猜测果然没有错，我们经过了大量的反复对比，发现这些告示栏的选址的确存在着一定的规律。如果我们按照一个普通的地图来看，的确当中没有任何的规律。但是
，共产党并不是傻子。如果告示栏靠近他们的驻扎地，非常容易暴露，所以他们会选一个相对公开的地方进行信息传递，那就是交通线路。信息传递需要交通，共产党也开始动脑子了。他们找到了一个他们同志曾经路过的位置传递信息，挺聪明的。这份交通线路图大概把城市分成了几个区域，经过我们反复的对比，我们之前已经知道的那些告示栏的位置，还有孟豪死前告诉我们的那些联络处，大概可以确定。三个区域，可以肯定。我们想要找的那些共产党和抗日分子，都集中在这三个区域里。这也和孟豪死之前，我们进行的位置部署，完全吻合。嗯少爷，在枣树旁边的街道，日本人无缘无故开枪打死了一名中国人，遇害的是普通的中年男子，不像是暗杀。老刘去调查了，我路过扶桑路，又听到枪响。隔了这么多天，怎么又开始杀人了？他们一定是掌握了什么新线索，要不然不可能突然开始行动。不一定，你别忘了，一九三七年的南京。才刚刚开始，杀死了几个不太重要的目标。但是又有一些人开始蠢蠢欲动了。对于这些中国人，还是用最直接的办法更有效。观察还在持续，今明两天，你就可以全线出击了。我等待你的好消息，是要拿出一点雷霆之势来稳定局面了。你这次的计划非常的周密，我希望您能够一步之前的过失。我要在内阁面前。拿出实实在在的成果。是。何小姐，前几天跟你说的话，想清楚了吗？要用心感受。我不会害你。顾满。好，何小姐来了，打个招呼。没事儿，我先走了。嗯、你突然来这找我，是不是有什么重要的事？嗯，能去办公室讲吗？走吧。怎么了？出什么事了吗？于教授，他明天上午八点会来学校做演讲。如果你想见他的话，就去上次我带你换衣服的地方等我。我想办法说服王学长，让你们见一面。好，我会尽量过去的。
，叶冲，你看起来怎么那么憔悴啊？是不是出什么事儿了？何影，回去告诉你那些同学，如果最近没有重要的事情，就待在学校，不要出来了。是，是出什么大事了吗？宫本突然全程通牒，现在街上很危险。哦，好，我知道了。快走的，再来给你们！哎哎哎，你们是谁？你们干什么呀？哎，凭什么抓我呀？哎哎，干什么？哎，怎么这么脏呀？我把它擦掉。怎么样了？日本人疯了！从早晨第一枪开始，湘江给我们提及过的那几个旧的交通站周围，不断的发生杀人事件。不管是他们认为的可疑分子，还是平民百姓，一律不放过，简直是骇人听闻呀！老刘的人也被抓进去几个，现在军政厅的牢房已经人满为患，宪兵队的牢房也快满了，这可怎么办？最害怕的事情还是来了，在短暂的平静之后，像暴风雨前的雷鸣电闪，让人手足无措。湘江不在身边。池城突然感觉到被压得无法喘气，仿佛脑海中设想了无数遍的那些笑着和自己握手相认的同志们，一瞬间都灰飞烟灭。他一阵晕眩。将军阁下什么时候回来？池先生稍等，将军阁下马上就到。池先生久等了。池先生是来跟我谈东亚银行的事情吗？算是吧。我呢，同尚在香港的吕范二老进行了面谈，他们两位可是香港经济界的泰斗，同时也是银行储备的专家。嗯，我们达成了一致，和我上次跟您说过的一样，就目前的香港经济状况而言，日本银行和台湾银行的扩张已经让这个市场达到饱和。所以我们要再开一家东亚银行的话，这个市场肯定吃不消。啊，池先生，为我们新政府考虑周全，在下感激不尽。不过正是因为你说的这个原因，所以我们才烦请你来为我们排忧解难。这不正是你在新政府存在的意义吗？您说的没问题。无论是政治还是经济，新事物的推崇从来都不是水到渠成的。迟某人对政治不是很懂，所以不敢在您面前卖弄。但就单单经济而言，我不得不说，国泰民安才是经济的正轨。我以为这一点我们之前已经达成了共识，可是就在今天早晨，发生的事情让迟某人十分的不解。同时，万分的惶恐，而且就在我刚刚来的路上，我亲眼看见宪兵开枪打死无辜百姓。你怎么知道那是无辜的百姓呢？因为我亲眼看到的，他们只不过是街上买米买面的普通百姓。哈哈哈哈哈！池先生，眼睛有时看到的，只是表面现象。将军阁下说的没错，但可是现在整个香港人心惶惶。
，这有悖了我们的初衷，而且也有悖了当初您让我做这个亲善大使所给我的承诺。池先生的意思，是反对我们逮捕抗日分子了？我不反对。那池先生就应该明白，现在的动乱是暂时的。如果达到像你所说的那个长治久安，我们就必须深挖香港地下所藏的毒虫，把它们清理干净。新政府没有了反动的势力对抗，没有他们的威胁，你所说的国泰民安不就水到渠成了吗？如果池先生今天不是来跟我谈银行的事，那就请回吧。我说过了，给你足够的时间考虑。不要着急，等等，池先生，还是回去多准备一些银行的资料吧。术业有专攻，这些事情交给我们来处理。告辞。石先生，少爷，池诚，你站住！出什么事儿了？你脸色那么差。啊？有事说事，没事赶紧回家，最近也不要出来。小凤的拜把兄弟在糖厂救了一个人，那个人说糖厂里面有地下党，这次是真的，给钱都不要，说日本人到处在抓地下党，让咱们去救人呢。你能不能把嘴闭上？我知道上回的事情让你害怕了，那咱们这一次不单枪匹马去，好吧？万一再遇到取不义之财的，我让兄弟们过去狠狠的揍他们一顿，反正我们也不吃亏啊。但万一要是真的救到共产党呢？那可是大事儿。说完了吗？说完了吗？我不想去。你还在生我的气呗？对不起，我没有生你的气。我现在就想让你赶紧从我家离开，好吗？姓池的，你什么时候开始变得这么幼稚啊你？你你是三岁小孩吗？把你的情绪能不能先搁一边？现在什么事情重要？难道你心里没数吗？闭嘴！你已经不是第一次对我大吼大叫了，我金香对不起你什么了？你凭什么老是对我好？凭我现在烦透你了，我早知道你这样的话，我当初就不应该把你从日本人的手里救出来。那谁让你救了？你有没有意思啊？
，就这一件事情反反复复说好多遍。好，没问题，金香，打今儿开始，我不会再管你。如果日本人揪住你的小尾巴的话，我也不会再去救你。你尽可以让你的星河会全部打上，让你的兄弟们全部为你去死，我再也不会管你了。你现在就可以出门去喊去，你出门去喊共产党去，我看看你到底最后要害死多少人。你就不能好好说话吗？我好好说话，你听吗？啊！金香，你知道外面现在什么局势吗？你知道我刚从军政厅回来得到什么样的答复吗？你知道“共产党”这三个字现在会害死多少人吗？我不知道啊，我就是因为不知道，所以你告诉我呀。好，如果你真的是为我好的话，我求求你了，你这两天老老实实在家待着，不要出门，行吗？我已经真的很累了。我告诉你，现在日本人封城满街在找共产党，你能不能不要在这个时候再给我添乱了，行吗？那我们就这么安静的等着共产党被抓吗？你就这么害怕日本人啊？我是怕，因为他们可以随便开枪杀人的。好，怕，你怕，所以你就躲起来。等待你所谓合适的时机出现，对吗？我告诉你，我不会跟你一样的。你跟我看的那些书也不是这么教我的。我就算是不会往日本人的枪口上撞，我也不会无动于衷，不会跟你一样做缩头乌龟，做一个懦夫。跪什么？会长，会长，会长，人都回来了吗？都回来了。小哥呢？一大早就去了新界苏荡那边的堂口，去把他叫回来。是，跟我走。就等于是自投罗网，更何况他现在抱着牺牲自己的决心，绝对不能让他知道。可这也不是办法呀，只能等。这潭水已经搅浑了，日本人也在等。等他们查不出来，咱们就有机会了。没关系，直说。两个宾馆已经全部盘查干净，四个嫌疑人全部带回去了。很好，继续进行下一步行动，但要记住，我要活的。是。哎呀，自从来到香岛以后，很久没有这么扬眉吐气过。叶少佐，对于中国人，妥协是没有用的，就得像现在这样，就是干，我们才能干出成绩。对于将军阁下这次的雷霆之事，宫本君真是下了不少的功夫。我一直以来受的教导，都是遵循以静制度。这次的惊雷行动
还要多向你学习学习。你也是要做谦虚了，我还得向您多多学习。我们找到了孙永喜，但他已经被日本人严密监控起来。想办法用星河会转移日本人的注意力，千万不要暴露身份。小姐呢？刚才没跟上，跟丢了。这样，你带着你的手下去吸引日本人的注意力，一定要给香姐争取时间。一旦发现了香姐，第一时间过来告诉我，明白吗？嗯，好。不知道接下来的目标。宫本君是如何锁定的？原因很简单，因为他停留在了一个不该停留的地方。这片民宅区住的大部分都是附近工厂的工人，他们是靠着街上的黑板来传达消息。不过这块黑板已经好久没人用了。那个死了的孟豪说，这块黑板居然成了共产党的联络点。就因为他看了这块黑板。也没那么简单。那块黑板谁都可以看，街上那些小孩还在上面写写画画。但是，他留意的那个地方，曾经写过摩斯密码，后来被我们给擦掉了。还有就是，当我们全程通牒的时候，他居然躲在家里面，没有来工作。哪儿都没去，你觉得这说明什么？你拿我来，你死的狗！ 